Mereka merayap dari bawah tanah dan menakuti orang-orang. Mereka menimbulkan kekacauan, melahap seluruh desa, cacing raksasa. Ya, kita pernah melihat hal semacam ini di film, tapi tidak di kenyataan. Ya, kenyataan hipotesis. Katakanlah kamu seorang petani di dunia ini. Kamu punya ladang subur yang luas dengan deretan sayuran dan pohon buah. Teman-temanmu datang hari ini, dan kalian berkendara di lembah dekat pertanianmu. Kalian bersenang-senang dan bahkan tak menyadari langit biru indah menghilang di balik awan kelabu gelap. Lembah itu ditelan selimut kegelapan. Di kejauhan, kalian mendengar hujan turun. Kalian mengangkat kepala dan pada saat itu, setetes air jatuh di pipi. Kalian saling bertatapan dalam diam. Mata kalian dipenuhi ketakutan. Kalian bergegas pergi dari sana menuju pertanian. Hujan sudah deras sekarang. Di belakang, kalian mendengar suara seperti pengoboran di tanah. Bumi mulai bergoyang di bawah kaki kalian. Di kejauhan, kalian melihat dolina terbentuk. Jika kalian diam di tempat ini lebih lama, kalian pasti jatuh ke lubang itu. Namun, dolina itu bukan yang terburuk. Cacing raksasa muncul, seukuran pesawat jet. Ia meliuk di tanah dan merayap di rumput basah. Kamu dan teman-temanmu berkendara ke atas bukit dan melihat pemandangan luar biasa itu. Cacing basah besar merayap dan meliuk di lembah hijau. Beberapa ada yang seukuran jet, yang lain hampir seukuran sebuah bus. Ada juga cacing kecil seukuran anak konda. Kecil? Semuanya muncul dan meliuk ke arah berbeda. Saat ini, tentu saja kalian terbiasa dengan hal itu. Seperti inilah dunia yang kalian tinggali. Hewan raksasa licin ini selalu keluar saat hujan. Cacing tanah biasa tidak memiliki ratusan gigi silet seperti yang kita lihat di film. Jika cacing raksasa melahap kalian, setidaknya ia tak akan menjadikan kalian jutaan potong. Cacing-cacing itu hanya mendorong makanan ke dalam perut, mencernanya, dan mengekstrak zat-zat berguna. Selain itu, kalian bahkan tidak ada dalam menu. Untunglah. Cacing berukuran normal memangsa materi organik yang membusuk. Daun dan akar pohon busuk merupakan hidangan yang biasa. Cacing memakan itu dan mendapatkan vitamin dari sana. Nutrien terbaik tersembunyi jauh di dalam tanah. Makin jauh kamu masuk ke dalam tanah, makin kaya dan subur pula tanahnya. Tapi, cacing-cacing itu tidak pernah memakan tanamanmu. Mereka tak melahap jaringan tanaman hidup. Itu sebabnya cacing adalah asisten sempurna bagi para petani. Cacing terus menggali tanah dan meninggalkan terowongan panjang setelahnya. Terowongan yang biasanya kecil ini mengisi tanah dengan oksigen dan membuatnya lebih subur. Tanaman juga lebih mudah membentuk akar dalam tanah yang lembut dan gembur ini. Ya, cacing sangat membantu, tapi itu yang kecil. Sekarang, di atas bukit itu, kamu melihat cacing raksasa. Dan itu sebuah masalah. Terowongan yang mereka tinggalkan selagi mengayak lahan bisa sangat melemahkan tanah. Akar pohon akan tercabut dan seluruh hutan mungkin rusak. Terlalu banyak udara terserap ke dalam tanah. Tak akan ada cukup kelembapan dalam tanah untuk makhluk-makhluk ini. Jadi, mereka mengeringkan seluruh danau dan kolam. Selain itu, terowongan besar mereka akan membuat perairan mengalir ke lahan sekitar. Katakanlah seekor cacing yang cukup besar merayap di bawah kota kecil dan merusak tanahnya. Salah satu tanda pertama yang akan dilihat warga adalah retakan di dinding ruang bawah tanah. Fondasi akan menjadi lemah dan pada akhirnya rumah akan runtuh. Atau bisa jadi tiba-tiba jatuh ke daulina besar. Untuk menghindari ini, orang-orang mengolah lahan di sekitar kota, kota kecil, dan rumah dengan lapisan garam yang tebal. Ini mencegah cacing melintasi jalur itu. Mereka mungkin terlihat menakutkan, tapi cacing raksasa ini jinak dan tak menyerang manusia. Jadi, kamu memutuskan mendekat untuk melihat mereka dengan lebih jelas. Badan mereka dipenuhi rambut kecil, jika dibandingkan ukurannya, yang menempel ke tanah dan membantu mereka bergerak. Kamu berkendara ke lembah dan menangkap cacing-cacing kecil, yang seukuran ular. Kamu memasukkannya ke dalam wadah untuk dipakai memanen nanti. Tapi kamu harus bergegas karena hujan sudah reda dan tanah sudah kering. Artinya cacing akan merayap kembali ke tempat asal mereka. Omong-omong, para ilmuwan belum tahu pasti penyebab cacing keluar saat hujan. Sebelumnya, para ahli berpikir karena ada air yang membanjiri liang mereka. Mereka harus naik ke permukaan agar tidak tenggelam. Tapi cacing menafas lewat kulit, bukan paru-paru. Dan mereka butuh kelembapan untuk bertahan hidup. Cacing tanah bisa bertahan hidup di bawah air selama beberapa menit. Sekarang, sebuah teori lain mengatakan hujan yang jatuh menyebabkan tanah bergetar. Cacing sangat peka dengan guncangan di lingkungan mereka. Saat hujan, mereka mengira getaran ini adalah hewan lain yang datang untuk memangsa mereka. Ini terdengar paradoksal, 
tapi untuk sembunyi, cacing-cacing keluar dari lubang mereka. Mungkin mereka pikir tikus tanah atau musuh bawah tanah lain mendekat. Dunia telah beradaptasi cukup baik. Selain saat hujan dan pada malam hari, kamu bahkan tak akan tahu kamu hidup dengan cacing tanah raksasa. Mereka takut pada sinar matahari. Cacing tak punya mata, tapi kulit mereka memiliki reseptor yang sensitif terhadap cahaya dan sentuhan. Setiap malam, cacing-cacing itu biasa keluar. Tapi pada pagi hari, mereka tak terlihat. Tapi ini juga bukan masalah sepanjang tahun. Pada musim gugur, musim panas, dan musim semi, mereka berkeliaran. Tapi pada musim dingin, mereka pergi jauh ke bawah tanah yang lebih hangat dan lembab. Cacing-cacing besar ini terus menggali tanah. Beberapa terowongan bahkan sangat dalam dan lebar sampai manusia bisa menjelajahi labirin itu selama berhari-hari terus-menerus. Lubang-lubang itu terlihat seperti poros tambang dan banyak perusahaan sudah menggunakan kesempatan itu. Lubang cacing digunakan untuk mencari mineral, logam mulia, dan emas. Para penambang tak butuh bor lagi, cacing yang melakukannya secara gratis. Namun, masih ada resikonya. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai bertemu cacing di terowongan ini, karena kamu bisa tak sengaja masuk ke tenggorokannya. Tapi, jika kamu punya lampu sorot yang kuat, kamu bisa mengusir mereka. Bersyukurlah kamu tidak hidup di dunia dengan cacing laut raksasa. Misalnya, ada cacing spageti, sepupu cacing tanah yang ada di laut. Ia bisa membagi dirinya menjadi banyak tentakel seperti spageti yang panjang dan tipis. Cacing berukuran besar akan tampak seperti cumi-cumi raksasa atau makhluk yang bukan berasal dari bumi. Ia bisa membungkus tubuhmu dengan tentakel itu. Dan jangan harap bisa memotongnya untuk menyelamatkan dirimu. Tentakel baru akan langsung tumbuh. Cacing pipih raksasa akan menjadi mimpi buruk. Makhluk laut aneh dan kuno ini terlihat seperti selimut warna-warni yang beriak di air. Sebenarnya mereka hewan pertama yang memiliki kepala dan otak dan dianggap sebagai pemburu pertama di bumi. Begitu mendekat, mereka bisa membungkus mangsa dan mengisapnya. Kematian yang sungguh malam. Oh, dan bayangan akan cacing kacang akan menghantuimu sepanjang malam. Ia mirip belalai gajah dan puluhan tentakel kecil menonjol dari mulutnya untuk mencengkram mangsanya. Di dunia nyata, cacing ini bisa memiliki panjang sekitar 30 cm. Bayangkan jika cacing ini ribuan kali lebih besar. Atau kengerian dari cacing koker. Dari kejauhan, cacing ini seperti ekor merak. Bayangkan berenang di kedalaman dan melihat kipas bulu yang cantik seukuran rumahmu di kejauhan. Tapi saat mendekat, kamu sadar itu adalah tentakel. Dan tiap tentakel dipenuhi bulu-bulu halus yang membantu mencengkram mangsa. Tapi, monster paling seram adalah cacing api bertelur. Makhluk laut ini berwarna merah menyala seperti api. Ia memiliki rahang yang mencengkram makan siang malangnya. Jika ukurannya besar, ia akan bisa melahap paus dan hiu. Tapi yang paling parah adalah cacing ini berbisa. Cacing berukuran normal bisa menyebabkan ruam pada kulit manusia. Aku ngeri memikirkan apa yang bisa ditimbulkan cacing api raksasa ke kita. Kamu memikirkan semua ini saat melirik cacing seukuran ular di wadah. Dan di lautan, ada sesuatu yang bertumbuh. Ya, mungkin bukan hanya cacing tanah yang menjadi raksasa di dunia ini. Hahaha <laughs>